আমরা আমাদের চ্যাপ্টারের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো এই ইয়েতে আমরা এই ভিডিওতে আমরা পর্যায়বৃত্ত ধর্ম সম্পর্কে জানবো দ্যাট ইজ পিরিয়ডিক প্রপার্টিস তো আমরা যখন একদম শুরু থেকে শুরু করছিলাম দ্যাট ইজ পর্যায়সারণী কেন আমাদের দরকার পর্যায়সারণী আমাদের দরকার কারণ আমরা আসলে একই গোত্রের বা একই টাইপের এলিমেন্টসগুলোকে একটা সার্টেন গ্রুপে ফেলতে পারি তো ওই সার্টেন গ্রুপ সম্পর্কে তাদের কিছু জেনারেলাইজড প্রপার্টিস বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স জেনে গেলে আমার ওই প্রত্যেকটা এলিমেন্ট সম্পর্কে আইডিয়া পাওয়া যাবে তো তাদের ধর্মগুলো কিভাবে বা প্রপার্টিসগুলো কিভাবে চেঞ্জ হয় তাই না ওই যে বল মানে বল মানে যেটা বলছিলাম যে হয়তো সোডিয়াম খুব তীব্রভাবে করে পটাশিয়াম হয়তো এত তীব্রভাবে করে না একটু কমভাবে করে বাট স্টিল করে তো এই যে আরেকটু কম করে নাকি আরেকটু বেশি করে এই যে চেঞ্জটা এই চেঞ্জটাকে আমরা বলি পিরিয়ডিক চেঞ্জ তো সেই পিরিয়ডিক চেঞ্জ নিয়ে আমরা কথা বলবো তো তিন ধরনের পর্যায়বিত ধর্ম সম্পর্কে আমি লিখেছি প্রথমটাকে বলি আইনীকরণ শক্তি আমাদের বইয়ে হয়তো নেই ব্যাপারটা বাট আমরা তারপরে জানিয়ে রাখবো খুব ছোট্ট করে আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব ইলেকট্রনা শক্তি এবং গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক তো সবচেয়ে ভালো ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে এস ব্লক পি ব্লক ডি ব্লক এদের ক্ষেত্রে এই চেঞ্জগুলো এতটি স্মুথ না এতটি স্মুথ না তবে এস ব্লকের ক্ষেত্রে জিনিসটা খুবই স্মুথ আমাদের যে এস ব্লক রয়েছে সেক্ষেত্রে চেঞ্জটা খুব ইজিলি আমরা ধরতে পারি বাট পি ব্লকের ক্ষেত্রে যে বললাম পি ব্লক বেশ ডাইভার্সিফাইড এখানে যেমন নন মেটাল রয়েছে তেমনি মেটালয়েড রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আবার জিনিসগুলো একইভাবে কার্যকর না তবে মোরলেস যে আইডিয়াটা আইডিয়াটা আমাদের আসলে রাখতে হবে তো সেই আইডিয়া নিয়ে আমরা কথা বলবো তো পিরিয়ডিক প্রপার্টিস বা পিরিয়ডিক চেঞ্জ এটা সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের খুব বেসিক একটা আইডিয়া দিতে হবে সেটা সেটা হচ্ছে সাপোজ আমি এখানে লিথিয়ামকে লিখেছি দেখো লিথিয়ামের একটা পরমাণুকে যদি আমি এভাবে ডেমনস্ট্রেট করার চেষ্টা করি এভাবে একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে তো সেই ডায়াগ্রামে একেবারে মাঝখানে কে একেবারে মাঝখানে কে একেবারে মাঝখানে হচ্ছে তিনটা প্রোটন তো তিনটা প্রোটন যেহেতু আছে তিনটা ইলেকট্রনও থাকবে তাহলে দুই নম্বর শক্তি স্তর যেটা দ্যাট ইস অরবিটাল না কিন্তু অরবিট হ্যাঁ এরা কিন্তু এক একটা অরবিট বোঝাচ্ছে তো সেই অরবিটে এখানে আছে দুটো সবার শেষে কে একটা তো তুমি বুঝতেই পারছো এটা প্লাস চার্জ এটা নেগেটিভ চার্জ কি করবে অ্যাট্রাক্ট করবে তাই না অ্যাট্রাক্ট করবে এদের ওকে ফাইন এবার আমি লিথিয়াম থেকে একই পিরিয়ডে কিন্তু হ্যাঁ একই পিরিয়ডে চলে আসলাম কোথায় কার্বনে প্লাস সিক্স খেয়াল করে দেখো এখানে চার্জ বেড়ে গেল না এখানে আগে ছিল প্লাস থ্রি এখানে এখন কত প্লাস সিক্স আর আমার ইলেকট্রন কয়টা ছয়টা দ্যাট ইস কতগুলোর সাথে সে এখন ইন্টারাক্ট করবে দেখো ইন্টারাকশন অনেক বেড়ে গেল না দ্যাট ইস কি করবে তুমি চিন্তা করো দেখো যদি ইন্টারাকশন বেড়ে যায় প্লাস যদি মাইনাসকে অনেক জোরে বা অনেক ভালোভাবে আকর্ষণ করে তাহলে কি জিনিসটা স্কুইজ করে যাওয়ার চান্স আছে না দ্যাট ইস ছোট হয়ে যাওয়ার একটা চান্স আছে না দেখো এখানে কিন্তু খুব একটা বেশি শক্তি লাগ মানে শক্তি দিয়ে ওকে কিন্তু ভিতরে টানছে না দ্যাট ইস ও মোটামুটি একটা পজিশনে আছে বাট ওকে কিন্তু প্রচন্ডভাবে টানছে দ্যাট ইস ও ছোট হয়ে যাওয়ার একটা চান্স আছে এটা আমাদের বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ এরপরে একই গ্রুপে আমরা একই পিরিয়ডে আমরা আরেকটু সরব ফ্লোরিনে ফ্লোরিনে দেখো এখানে কিন্তু নয়টা সো নয়টা প্রোটন নয়টা ইলেকট্রনকে টানছে দ্যাট ইস ওর চা ওর স্কুইজ করে ফেলা বা ওকে ভিতরে গেথে ফেলার ক্ষমতাটা আরো অনেক বেশি তাই না দেখো এতগুলো কিন্তু ক্রমাগত টেনে টেনে যাচ্ছে ফলে দেখো তুমি যত পিরিয়ডে একই পিরিয়ডে যত বাম থেকে ডানে যাও আমি আবার বলি একই পিরিয়ডে যত বাম থেকে ডানে যাও দ্যাট ইস এইভাবে দ্যাট ইস যত বাম থেকে ডানে যাও তত পরমাণুর আকার ছোট হয় এটা বোঝা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরমাণুর আকার ছোট হওয়া মানে কি আমাদের যে প্রোটন সেই ইলেকট্রনগুলোকে অনেক জোরে আকর্ষণ করছে অনেক ভালোভাবে আকর্ষণ করছে হুম আর তুমি যদি একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে যাও তাহলে কি দেখতে পাও তাহলে দেখো একটা হাইড্রোজেন প্লাস ওয়ান একটা ইলেকট্রন ফাইন তারপরে দেখো লিথিয়াম প্লাস থ্রি দুইটা ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন তারপরে দেখো কত ইলেভেন ফলে দেখো তুমি যত নিচে যাচ্ছ হ্যাঁ হয়তো প্রোটন সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু একই সাথে একটা আলাদা আলাদা শক্তি স্তর যোগ হচ্ছে না আগে ছিল এখানে একটা শক্তি স্তর এখানে দুইটা এখানে তিনটা দ্যাট ইস প্রত্যেকটা শক্তি স্তর দেখো আগে একটা থাকাতে এরকম ছোট ছিল জাস্ট দুইটা শক্তি স্তর বাড়লো তাতেই সোডিয়ামের সাইজ কত বড় হয়ে গেল অনেক বড় হয়ে গেল না তো আমার চার্জ বাড়ছে ঠিকই 
কিন্তু সাইজ একই সাথে বড় হচ্ছে আর কুলম্বের সূত্র থেকে আমরা জানি এই যে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ ইলেকট্রন প্রোটনের যে আকর্ষণ হ্যাঁ এটা কিন্তু তাদের দূরত্বের উপর নির্ভর করে কাজে দূরত্ব যখন বেড়ে যাচ্ছে ও কি আমাদের যে সোডিয়াম ও কি তার একেবারে বাইরের শক্তি স্তরের যে একটা ইলেকট্রন তাকে কি খুব জোর আকর্ষণ করতে পারছে পারছে না কেন পারছে না কারণ তার তাদের মধ্যে ডিসটেন্স অনেক বেশি দূরত্ব অনেক বেশি ফলে কি তুমি একই গ্রুপে যত উপর থেকে নিচে যাবে হ্যাঁ পর প্রোটন সংখ্যা বাড়ছে ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু তার চেয়ে বেশি বাড়ছে কে তার চেয়ে বেশি অনুপাতে বাড়ছে কে তার আকার দ্যাট ইস তুমি উপর থেকে নিচে গেলে তাদের মাঝখানে কি বন্ডিংটা ছোট বন্ডিংটা কম ফলে দূরত্বটা অনেক বেশি আর তুমি যত বাম থেকে ডানে যাবে একই পিরিয়ডে তত কি বন্ডিংটা বেশ ভালো আকর্ষণটা বেশ ভালো তার খুব জোরে ভালোভাবে স্কুইজ করে খুব ভালোভাবে আকর্ষণ করে অ্যাজ এ রেজাল্ট তাদের সাইজটা অনেক কম বা তাদের যে আকারটা সেটা অনেক কম এই বেসিক আইডিয়াটা বুঝে থাকলে আমরা আমাদের এই প্রপার্টিসগুলোকে খুব ইজিলি বুঝতে পারবো খুব ইজিলি এই জিনিসগুলো আমাদের সামনে ধরা পড়বে ফর এক্সাম্পল আয়নীকরণ শক্তি আয়নীকরণ শক্তি নিয়ে যদি আমাকে বলতে হয় আয়নীকরণ শক্তির ডেফিনেশন হচ্ছে খুব সোজা কথায় আমি কোনো জটিল ডেফিনেশনে যাবো না যেহেতু এটা আমাদের বইয়ে নাই সোজা কথায় একটা ইলেকট্রনকে তুমি যদি বের করে নিয়ে আসো তাহলে যতটুকু শক্তি খরচ হবে সেটাই আয়নীকরণ শক্তি দ্যাট ইস তুমি তাকে আয়নে কনভার্ট করবা আগে সে কি ছিল আগে সে নিউট্রাল ছিল এখন তুমি তাকে কিসে কনভার্ট করবা আয়নে কনভার্ট করবা এই যে আয়নে কনভার্ট করার যে ব্যাপার এটাই হচ্ছে আয়নীকরণ শক্তি সেটা করতে যত শক্তি লাগে সেটাই আয়নীকরণ শক্তি এখন দেখি তোমার কমন সেন্স কি বলে গ্রুপ ওয়ান কে নিয়ে কাজ করি আপাতত হাইড্রোজেনের কথা না বলি সাপোজ হিলিয়াম হিলিয়ামকে বলো তাদের মাঝখানে ডিস্টেন্স অনেক কম ফলে এই যে প্রোটন এই যে নিউক্লিয়াস ও এই ইলেকট্রন অনেক জোরে আকর্ষণ করবে ফলে ওকে বের করে নেওয়া কি খুব সোজা হবে হবে না কিন্তু এই যে সোডিয়াম তাদের মাঝখানে ডিস্টেন্স দেখ এই যে ডিস্টেন্স দেখলা অনেক বড় ডিস্টেন্সটা অনেক বড় ফলে ওর ইলেকট্রনকে সরায় নেওয়া আমার জন্য কি অনেক বেশি ইজি তারপরেরটাকে আরো ইজি আরো নিচে নামো সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম আরো ইজি দ্যাট ইস তুমি একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে নামলে ইলেকট্রন বের করে নেওয়া ইজি তাকে আয়ন বানানো ইজি কাজে শক্তি তোমার কত লাগবে কম লাগবে না বেশি লাগবে অবশ্যই কম লাগবে তার কাজে একই গ্রুপে যদি আমি উপর থেকে নিচে নামি আয়নীকরণ শক্তির মান কি হয় অবশ্যই কমে আর যদি একই গ্রুপে বাম থেকে ডানে যায় শক্তির মানটা বাড়ে কেন বাড়ে কারণ তাদের মাঝখানে দূরত্ব কম দূরত্ব তো কম একই সাথে প্রোটন সংখ্যাও বেশি ফলে তাকে বের করে নেওয়া কি আমার জন্য ইজি হবে হবে না কারণ বাইরের যে ইলেকট্রনটা সেটাকে কিন্তু এই যে নিউক্লিয়াস ও খুব জোরে আকর্ষণ করে আসে ফলে ওকে বের করে নেওয়া আমার জন্য কঠিন কাজে একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে আয়নীকরণ শক্তির মান কমে আর একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে আয়নীকরণ শক্তির মান বাড়ে এই যে পিরিয়ডিক চেঞ্জটা এটাকে আমি বলি পিরিয়ডিক প্রপার্টিস এবার আসো ইলেকট্রন শক্তি একই ব্যাপার ইলেকট্রন শক্তি মানে হচ্ছে একটা ইলেকট্রন যদি তুমি প্রবেশ করা তাহলে কতটুকু শক্তি নির্গত হয় শক্তি নির্গত হয় এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে ভাই আমি ইলেকট্রন দান করলাম এটা শক্তি নির্গত কেন হবে তো এটা বোঝার জন্য বেশ সুন্দর একটা অ্যানালজি আছে যে অ্যানালজিটা আমি একজন থেকে ধার করেছি সেটা হচ্ছে দেখো আমাদের সবার প্রিয় স্বামীর ভাই তার থেকে ধার করা ধরো আমার এই যে মার্কার রয়েছে এই মার্কারের ক্যাপ আর ধরো আমার এই মার্কারের যে বডি সেটা তো এই বডি আর ক্যাপের মধ্যে যদি আমি জোরা লাগাই দেখো ফার্স্ট একটা শব্দ হলো দ্যাট ইস আমাদের শব্দ শক্তি নির্গত হচ্ছে দ্যাট ইস দুটো জিনিসকে জোরা লাগালে বা তাদের মাঝখানে বন্ধন তৈরি করলে একটা শক্তি উৎপন্ন হয় তুমি জিনিসটাকে এভাবে মনে রাখতে পারো ঠিক আছে জাস্ট অ্যানালজি মনে রাখার জন্য তো তুমি চিন্তা করে দেখো যদি উপর থেকে নিচে তুমি নামতে থাকো এখানে যে তুমি ইলেকট্রনকে প্রবেশ করাবে আয়নীকরণ শক্তির মান কি হবে আয়নীকরণ শক্তি না ইলেকট্রনা শক্তির মান কি হবে প্রবেশ যে করাচ্ছ এই যে বন মানটা কিন্তু অনেক বেশি তুমি যত উপর থেকে নিচে যাবে মানটা আর বেশি থাকবে না কেন থাকবে না কারণ তাদের মাঝখানে ডিস্টেন্স বেশি ফলে এই যে নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন কি কি খুব জোরে বা খুব ভালোভাবে আকর্ষণ করতে পারবে পারবে না ফলে শক্তি কি বেশি নির্গত হবে হবে না ফলে উপর থেকে নিচে আয়নীকরণ শক্তির ইলেকট্রনা শক্তির মান কমে আর বান থেকে ডানে সে মানটা পারে এই হচ্ছে অর্থাৎ তাদের যে ট্রেনটা হ্যাঁ তাদের যে পরিবর্তনটা পরিবর্তনটা একই রকম এবার আসি গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্কের ক্ষেত্রে গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্কের ক্ষেত্রে জিনিসটা সেম তাদের মাঝখানে ডিস্টেন্স বেড়ে যাচ্ছে যদি তাদের মাঝখানে ডিস্টেন্স বেড়ে যায় ফলে তাদের কি কি গলিয়ে ফেলা অনেক বেশি সোজা কারণ তার থেকে ইলেকট্রন বের করে নিতে আমার কোনো তেমন কোনো শক্তি দিতে হচ্ছে না দেখি তাকে গলে তাকে গ
एक ही ग्रुप है जो दैमी ऊपर थे के नीचे नामी ता होले गोलों नंको एवं स्पूटों नंको दो टोन मानी की कम तो थके अब जो दे एक ही ग्रुप में बाम थे के डाने जाए ता होले गोलों नंको स्पूटों नंको एक मत बात थके तो अबे छोटा एक बैतिक्रम थक बे छोटा बैतिक्रम ना चले बैतिक्रम थक बे हैलोजेन तादर आकार बातें थके एवं तारा किन्तु कोन आयोनिक जोगो तोड़ी करेना तारा क्या मन जोगो तारा होते हैं श्वामो जोजी जोगो तोड़ी करे श्वामो जोजी जोगेर क्षेत्र एक टा विशेष बोशिष्ट होते हैं तारा श्वाबे मिले मिशे थके एको उन मिले मिशे इलेक्ट्रॉन गुलो किन्तु क्रमागोता एक जनार्जना चार पश तो जे पासे चला जाए, शे पासे ऑन एक नेगेटिव चार्ट, जे पास ठेके चला जाए, शे खाने पॉजिटिव चार्ट, देर इस पॉजिटिव नेगेटिव मिला एक ता आकर्षण एबार, जे नेगेटिव, शे पॉजिटिव का आकर्षण कर बे, ते ना, जे पॉजिटिव, शे नेगेटिव का आकर्षण कर बे, कजे एक मार का दबाव चला आज चना, जे पॉजिटिव नेगेटिव इस ब्लॉक के क्षेत्र में बन नॉर्मल ट्रेन टा होती है ऊपर थे के नीचे नामला गोरना के स्पूटन आकर मान कम तो थके ये होता है हमारे मोटा मोटी बैपार गुलो तो पीरोडिक प्रॉपर्टीज़ ने हमारे बोए खुब एक टा बेशी किचु बाला ना ये बंग ये चैप्टर एक खुब एक टा बेशी बिक्रिया देखना है नहीं तो 